Ajá. Que la faja no es la que está dañada, por cierto. Nada más es la, la rueda de abajo. Pero yo como la compré, estoy pensando en ponérsela de una vez. Y para que no se equivoquen, ¿cómo va? Para que vean bien cómo va. Así como está, así la ponen las rayitas que vayan para el lado de la bola esta. Bueno, ya que tengan los tornillos quitados, solamente la jalan. Y se sale todo. Vamos a poner ahí. Bueno señores, vean, ahí está todo el sistema de electricidad. Dado caso se arruina un fusible o, o hay un corto, es ahí está todo. Pero eso no es necesario tocarlo mientras la máquina esté, usa, eh, esté funcionando bien o tengan un, un conocimiento ya para tocar eso. Son los sistemas de circuito y todo eso para que vean ahí hay fusibles también abajo de ahí todo eso tiene circuitos y aquí está el manual dado caso lo quieran usar o manipular la, la máquina pero también tiene que deben usar guantes para tocar esto ¿eh? yo no ando ¿sí? entonces hay mucha electricidad entonces o sea ahorita está desconectada pero eso siempre contiene energía por 24 horas no más o menos algo así o sea no, no se va luego luego la, la energía tiene que esperarse uno para tocar ese tipo de lugares bueno acá acá no tienen que tener miedo aquí no tiene energía ¿eh? para que no tengan miedo no pasa nada. Esto igual no tiene energía. Acá este es el conducto que sube el, agua, el aire caliente. Y por cierto, acá está bien sucio porque no se lleve bien. Es bueno destaparla y limpiarla. Porque no se lleve bien donde va el filtro. Por eso sí se levanta. Sí. Entonces... Vamos a pegar una limpiadita al terminar de hacerle el trabajo. Esto lo hago con fin de que alguien que tenga una Claymore como esta puedan una Claymore puedan este hacer los ajustes. Yo ya le cambié antes esa esta fue la, la pieza que va dentro de acá, la resistencia. ¿Sí? Acá tiene energía también. Pues no tienen que tocarlo.